എല്ലാവർക്കും ഗണിതമിത്രം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോണുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് കോണുകളെ നമ്മൾ തരംതിരിച്ചത് ആ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോൺ അല്ലേ എന്താ പേര് പറയാ മട്ട കോണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവ് ലെസ് ദൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതൽ മോർ ദൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കളിയായാലോ ഇവിടെ നോക്കുക ഞാൻ ഒരു കോണ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ കോണിന്റെ അളവ് അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണോ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവാണോ തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലാണോ എന്ന് പറയണം ആ എങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ശരിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതൽ അല്ലെ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴോ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവ് അപ്പൊ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതൽ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവ് അറിയാം ഇനി ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും എന്ന് വെല്ലുപിടുത്തോണ്ടോ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും കൃത്യമായി പറയണമെന്നില്ല ഏകദേശം എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും എത്ര എഴുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ വല്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ അൻപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ നോക്കുക അപ്പൊ അത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നോക്കാൻ ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡില് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പൊ ഏകദേശം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെയൊക്കെ ശരിയാണ് ഇനി നോക്ക് ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള കോണോ നൂറ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ വേറെ നൂറ്റി പത്ത് ആ പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പോ മൂന്നളവ് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക എത്രയാണ് കറക്റ്റ് അളവ് നോക്കുക എത്രയുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത അളവുകളെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തണം നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് നൂറ്റിയഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം ഏകദേശം അതിനടുത്ത അളവെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഒരു കോണ് കണ്ടാല് ഏകദേശം എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ധാരണ നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കുറെ കോണുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പുറത്ത് കോണളവ് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് പേർ ചേർന്ന് ആദ്യം ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നു ശരിയായ ഉത്തരം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പരസ്പരം കളിച്ച് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ശരിയാവും കോണിന്റെ അളവ് ഏകദേശം ഊഹിച്ച് പറയാന് നമുക്ക് പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മരപ്പണിക്കാർ മട്ട ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഏത് മട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രോം ബോക്സിലെ മട്ടം അവരങ്ങനെ എത്ര മട്ടയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ എൽ ഷേപ്പിൽ അല്ലെ ഏകദേശം ഇതേ രൂപത്തിലാണ് അവർ മട്ടത്തിന്റെ അല്ലെ മട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ മട്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് അവർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ മൂലകളൊക്കെ അല്ലെ മരപ്പണി എടുക്കുമ്പം അതിന്റെ വെഞ്ച ഡെസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മേശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂലകളൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അളക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഈ മൂല കണ്ട മട്ട മൂലയാണല്ലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂല എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു മട്ടം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുക എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒരു മട്ടം നിങ്ങൾ കാർഡ് ബോർഡിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉള്ള ആ ഫർണിച്ചറുകൾ അല്ലെ മേശ ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാതിലുകൾ മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോന്നിന്റെയും മൂലകളെ കളന്ന് ആ ഏതൊക്കെയാണ് മട്ട മൂല എന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ നോക്കുക എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണോ ഈ കോൺ എന്ത് കോണായിരിക്കും മട്ട കോണായിരിക്കും ഈ കോൺ എന്ത് കോണായിരിക്കും മട്ട കോണായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വരച്ചു തരാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക മട്ടം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ വെച്ച് ആദ്യം ഒരു വര വരക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മട്ടം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മട്ട കോണല്ലേ ഈ മട്ട കോണ് കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ച് വരക്കുക ഇപ്പൊ കോണ് കറക്റ്റായി ഇനി നമുക്ക് 
എട്ട് സെന്റിമീറ്ററോ പത്ത് സെന്റിമീറ്ററോ എടുത്താൽ മതി മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഇനി അത് അതിൻ്റെ വീതിയിൽ ഒരേ വീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെക്കാതെയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ കോണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോണ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരിയായല്ലോ ഇനി യോജിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കാർഡ് ബോർഡിൽ വരച്ച് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോണ് വരയ്ക്കുക എന്ന് നോക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കൊരു എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു കോണ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമ്മളൊരു ലൈൻ ഒരു വര വരക്കുന്നു വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ കോൺ ഇളക്കുക കോൺ മാബിനി അഥവാ പൊട്രാക്ടർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഈ ഗണ്ണിക്കുനി എല്ലാ കോണിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള ഈ മൂല ഇത് ഈ ബിന്ദുവിൽ വെക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വര ഉണ്ടല്ലോ അപൂജത്തിലേക്കുള്ള വര അത് ഈ വരയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം എഴുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് അറുപത് എഴുപത് അവിടെ ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി സ്കെയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കാം ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും എഴുപത് ഡിഗ്രി ഇനി എങ്ങനെയാണ് കോണിന് പേര് കൊടുക്കുക അത് പഠിച്ചതാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കുക ആ അപ്പോൾ കോൺ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു എ ബി സി ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുക കോൺ എ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ കോൺ സി ബി എ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതെപ്പോഴും ഈ ശീർഷയും മൂലം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം നടുക്കായിട്ട് വരണം എൽ ബി സി ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സി ബി എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺ എ ബി സി വേറൊരു കോണ് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വര വരക്കണം ഓക്കെ ഞാനൊരു വര വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺ എ ബി സി ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എ എന്ന് എഴുതി ഇതെന്താക്കി ബി അപ്പം നടക്കാണല്ലോ ബി അപ്പൊ ബി ആ ബി കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺ മാബിനി അഥവാ പൊട്രാക്ടർ വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണോ അല്ല ബി ആണ് ആ മൂലയിൽ വരുന്ന ബിന്ദു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെതാ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ബി കേന്ദ്രമാക്കി ആ പോയിന്റ് വെച്ച് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന കൊണ്ട് വെക്കുക ഇനി എവിടെ നിന്ന് അളക്കുക ഇവിടെ നിന്നാണോ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയാണല്ലോ വര കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ഡിഗ്രി പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ഇങ്ങനെ വന്ന് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരക്ക അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബി ഇതിനെന്ത് പേര് കൊടുക്കുക സി എത്രയാണ് അളവ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക അപ്പൊ നോക്ക് ഇത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ ഇതോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കോൺ വരക്കുക എന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം കോൺ പി ക്യു ആർ ഈക്വൽ ടു അൻപത് ഡിഗ്രി എത്ര ഡിഗ്രിയാ അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വര വരക്കുന്നു പേര് കൊടുക്കുന്നു പി ക്യു എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഇനി ക്യൂവിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അൻപത് ഡിഗ്രി കോൺ അളക്കേണ്ടത് ക്യൂ കേന്ദ്രമാക്കി വെക്കുന്നു 
അൻപത് ഡിഗ്രി വെക്കുന്ന അറിയാലോ പൂജ്യം നേ ഈ വര അടിയത്തെ വര നേരെ വരണം വെച്ച് അൻപത് ഡിഗ്രി അളക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ത അൻപത് ഡിഗ്രി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരക്കുന്നു അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരക്കുക ഓക്കെ പി ക്യു ആർ എന്നതിന് പേര് കൊടുത്ത് കോണളവ് എവിടെ എഴുതുക അതവിടെ എത്ര ഡിഗ്രിയാ അൻപത് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ട് അതിലെ കോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള വേറൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറയാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ഒരു ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം എന്തൊക്കെയാണ് എ ബി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കോൺ എ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കോൺ ബി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അൻപത് ഡിഗ്രി എ ബി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രികോണം എ ബി സി വരക്കാൻ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ വരക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ ഒരു വർഷം വരക്കുക എ ബി വരക്കാലോ എ ബി അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചു എ ബി എത്രയാണ് അളവ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ പൂജ്യം മുതൽ തലക്കക്ക് പോകരുത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് പൂജ്യം മുതൽ അഞ്ച് വരെ അതിന്റെ പേരെന്താണ് ആ പേര് ഉടനെ എഴുതുക എ ബി പേരുണ്ടെങ്കിൽ പേരെഴുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഓക്കെ അതിന്റെ അളവ് ഉടനെ എഴുതി വെക്കുക അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി കോൺ എ അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ എ കേന്ദ്രമാക്കി കോൺ മാബിനെ പൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അൻപത് ഡിഗ്രി അളക്കുക അൻപത് ഡിഗ്രി ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരക്കുന്നു ഇത് എത്രയാണ് അൻപത് ഡിഗ്രി ഇനി അതേപോലെ ബിയിലും അൻപത് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തുക എവിടെ നിന്ന് എണ്ണണം ഇവിടെ നിന്നല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ വരയടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണ എത്ര ഡിഗ്രി അൻപത് ഡിഗ്രി അടയാളപ്പെടുത്തി എന്ത് ചെയ്ത് വരച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് നീട്ടണമെന്നില്ല ഇത്രയും പോയ മുത്രികോണം കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ വരച്ച് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എ ബി സി ഇപ്പൊ അത് വരച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഗോണ്ട അളവ് എത്രയാണ് അൻപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കോണ് വരക്കാൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ട് കോണ് വരക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാം തെറ്റ് കൂടാതെ ചെയ്തു വരും എന്താണ് ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു എന്താണ് വൃത്തത്തെ മുന്നൂറ്ററുപത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോണിന്റെ അളവാണ് ഒരു ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി കോൺ വരച്ചാൽ വൃത്തത്തെ എത്ര തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എത്ര ഈക്കൽ പാർട്സുകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും മുന്നൂറ്ററുപത് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രി കോൺ വരച്ചാലോ ഒരു ഡിഗ്രി കോണ് രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നതല്ലേ രണ്ട് ഡിഗ്രി അപ്പൊ രണ്ട് ഡിഗ്രി കോൺ വരച്ചാലോ മുന്നൂറ്ററുപതാക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല കോണിന്റെ വലുപ്പം കൂടി അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ആക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി കോണ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തത്തെ എത്ര തുല്യ ഭാഗങ്ങൾ എത്ര ഈക്കൽ പാർട്സുകളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആകെ എത്ര ഡിഗ്രിയാണുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അതിൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രിയുടെ മൂന്ന് വീതം ഡിഗ്രിയുടെ കോണുകളാക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിക്കണം അല്ലെ മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെ ആറ് ഇറക്കി എഴുതി ആറിൽ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ശിഷ്ടല്ല അടുത്ത പൂജ്യം കയറ്റിട്ട് ഇത്ര കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും മട്ടങ്ങളിലെ കോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണത് ഇതിനെ നമ്മൾ നാല് ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ഈ മട്ടത്തിലെ ഈ കോൺ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാലോ മട്ട കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ കോണിന്റെ അളവും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കിയപ്പോ കിട്ടിയതാണ് ഈ കോണ് ഈ കോണിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ആ ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതിനെ 
എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ നാലോണ്ട് അരിക്കുക എത്ര കിട്ടി മൂന്നിന് അരിക്കാൻ പറ്റില്ല മുപ്പത്താറിൽ എത്ര നാലുണ്ട് ഒൻപത് നാല് മുപ്പത്താറ് ബാക്കില്ല അല്ലെ ബാക്കി ഒരു പൂജ്യം കയറ്റിട്ട് എത്ര കിട്ടി തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ ഈ കോണിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മറ്റ കോൺ എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുക കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ കോണിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് നോക്ക് നമ്മള് ഇതാണല്ലോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ള കോൺ ഏതാണ് ഇതാ ഇതാണ് ഇതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ള കോൺ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മള് എത്ര ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആകെ എത്ര ഡിഗ്രിയാ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയെ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റണം എട്ട് കൊണ്ട് അരിക്കണം മൂന്നിനരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മുപ്പത്താറിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് നാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ബാക്കി നാല് പൂജ്യം ഇറക്കിയിട്ട് അല്ലെ നാൽപ്പതിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് അഞ്ചെട്ട് നാൽപ്പത് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ ഇതിലെ ഓരോ കോണ് എത്ര ഡിഗ്രി വീതമാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇതിലെ കോണുകൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എത്രയാണ് മട്ട കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അഥവാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇതും സെയിം ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മട്ട എടുക്കുക ഇതിലെയും ഈ കോൺ എത്ര വീതമാണോ എത്ര ഡിഗ്രി വീതമാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വീതം അല്ലെ മട്ട കോണാണ് ബാക്കി രണ്ട് കോണുകളും നോക്കുക നോക്ക് ഈ കോണ് കണ്ടല്ലോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചതല്ലേ അപ്പൊ ഈ കോണിന്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് പരിശോധിക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കുക എത്ര തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആറ് തുല്യഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ ആറ് ഈക്കൽ പാർട്സുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രിയെ ബാധിച്ചത് ആകെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയെ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയെ ആറ് തുല്യഭാഗമാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കൊണ്ടായിരിക്കുക മൂന്നിൽ പോകൂല അല്ലെ മുപ്പത്തി ആറിൽ എത്ര ആറുണ്ട് ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് ശിഷ്ടല്യ പൂജ്യം കയറ്റിട്ട് എത്ര കിട്ടി അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോ ഒരു കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആറ് കോണ് അറുപത് ഇൻറ്റു ആറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ശരിയാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എത്ര തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നോക്ക ഇതാണല്ല കോണ് ഈ കോണ് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോണിന്റെ അളവ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആകെയുള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയെ എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് തുല്യഭാഗമാക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്നിന് അരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മുപ്പത്തി ആറിൽ എത്ര പന്ത്രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറ് പൂജ്യം കയറ്റിട്ട് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ മട്ടത്തിലെ കോണുകളുടെ അളവ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് മട്ട കോൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് എത്രയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മുപ്പത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോ ഈ മട്ടത്തിലെ കോണുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ വരച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ ഇതേപോലെ ക്രിയ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഉത്തരം ക